ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారండి బాగున్నారా ఈరోజు నేను మీకు సోయా ఆలు కర్రీ సోయా అంటే తెలుసు కదా సోయాతో మంచి ప్రోటీన్ ఉంటారు ఉంటాయి వెజిటేరియన్ వాళ్ళకి వాళ్ళు ఎలాగో నాన్ వెజ్ తినరు కదా ప్రోటీన్ వాళ్ళకి వందది కదా అందుకని ఇవి సోయా లాగా ఇవి చికెన్ తిన్నట్టే ఉంటుంది అందుకని ఇవి ఎక్కువగా వెజిటేరియన్ వాళ్ళు తింటారు నేను ఇది చూపిస్తున్నాను ఈరోజు ఏంటంటే దీంట్లో సోయాన్ని మనం ఎలా అంటే వాటర్లో నానబెడతాము అలా కాకుండా ఇలా కొంచెం ప్యాన్లో వాటర్ పోసి దాన్ని బాగా బాయిల్ వచ్చిన దాకా అలానే వదిలేయండి బాగా ఫుల్గా బాయిల్ రావాలి తర్వాత మనం సోయా వేసుకోవాలి సోయా వేసుకొని ఒక అరగంట సేపు అలా ఉంచేయాలి అరగంట సేపు ఉంచేసేస్తే మా బాగుంటుంది ఇదిగోండి సోయా వెజిటేరియన్ తినే వాళ్ళకి మాత్రం ఇవి సోయా చేసుకుంటారు వీటికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని నేను చెప్తాను ఏంటంటే ద తెల్లగడ్డలు ధనియాలు అల్లము ఆలు పచ్చిమిర్చి టమోటాసు ఆనియన్స్ కొంచెం ఏంటంటే మనకి జీ అది ఉంటుంది కదా చెక్క మొగ్గలు ఉంటాయి కదా ఆ చెక్క మొగ్గలు కూడా కావాలి నేను ఇవన్నీ కట్ చేసి ఇవ్వండి ఇక్కడ ఆలు కొన్ని ఆసనాను మిర్చి మిర్చి ఇదేంటంటే ఆనియన్స్ ఇక్కడ ఇవి నేను అప్పటికప్పుడుగా చేసుకుంటాను పేస్ట్ ఎలాగంటే వీటిని అన్నిటిని కొంచెం ఆయిల్లో ఫ్రై చేస్తాను ఫ్రై ఫ్రై చేసి మిక్సీ బట్టి అప్పుడు చేస్తాను నేను చెప్తాను మీకు ప్రాసెస్ అంతాను ఇది చేసేసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఏంటంటే ఇక్కడ ఇది బాయిల్ చేసుకుంటున్నాను ఇది బాగా ఎంత బాగా వేడవ్వాలి అప్పుడు మనం ఈ సోయా వేస్తే వాటిలో నుంచి ఏమైనా దుమ్ము అలాంటివి ఉంటావి కదా అవన్నీ వచ్చేసేస్తాయి మనకి వీటిని బాగా ఒక మామూలుగా అయితే కొంతమంది ఎలా చేస్తారంటే వీటిని ఒక అరగంట సేపు నానబెడతారు ఇలాగ హాట్ వాటర్లో మనం వేయడం వల్ల ఈ కొంచెం బాగుంటుంది ఈ వెజిటేరియన్ వాళ్ళకి మంచి ప్రోటీన్ అండి ఎవరన్నా తినలు అంటే ఎవరికన్నా తెలియని వాళ్ళు ఉంటే ఈ వెజిటేరియన్కి ఈ సోయా వాడండి చాలా చాలా మంచిది హెల్త్కి కూడాను అన్ని అంటే ప్రతి ఒక్క దాంట్లో బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి అలాగే డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉంటాయి కదా అలాగే ఏ ఫుడ్లో అని ఈవెన్ ప్రతి ఒక్క ఫుడ్లో ఉంటుంది కొంతమంది పెద్దవి కూడా ఉంటాయి నేనేమంటే ఇవి మీడియం సైజు సోయా తీసుకున్నాను బాగా బాయిల్ అయిన తర్వాత దీన్ని ఇట్లా వేసేసుకొని ఒక అరగంట సేపు మూత పెట్టేయాలి దీంట్లో నుంచి నురుగు వస్తుంది లోపల నుంచి బాగా మనకి ఎంత నురుగు వస్తుంది అంటే అంత వస్తుంది అది దాంట్లో నుంచి వైట్ అంత మనకి ఇవి సోయాని ఎలా చేస్తారో తెలియదు కదా అందుకని కొంచెం మనం బాగా చేసుకోవాలి హాట్ చల్లటి నీళ్ళలో కంటే కూడా ఇలా బాయిల్ చేసే నీళ్ళలో పెట్టడం వల్ల వాటిలో ఉండేదంతా ఏమైనా మనకు తెలియకుండా ఈ సోయా చేస్త ఎలాగా అనేది మనకు తెలియదు మైదాతో చేస్తారు మైదా మంచిది కాదు కదా అందుకని ఇప్పుడు బాయిల్ అవుతుంది కదా నేను ఇంకా ఇది నేసేసుకుంటాను ఇంకా మనం ఏమి వీటిని బాగా తెరలుతున్నాయి కదా వీటిని అలానే ఉంచేసేసుకోవాలి చూడండి ఎంత వచ్చిందోనూ ఇవి పొంగిపోయినాయి చూడండి కొంచెం ఉబ్బినట్టు అయిపోయేసాయి కదా ఆ ఉబ్బినట్టు ఇంకా ఇది అరగంట సేపు ఉంచేసేయండి అరగంట సేపు ఉంచితే కొంచెం సా సాఫ్ట్గా అయిపోతుంది కదా అందుకని నేను దీన్ని ఇప్పుడు ఆఫ్ చేసేస్తాను వెజిటేరియన్ వాళ్ళకి వెజిటేరియన్ తినే వాళ్ళకి చాలా రిచ్ ఫుడ్ అండి ఇది రిచ్ ఫుడ్ అంటే ప్రతి ఒక్క దాంట్లో ఇప్పుడు ప్రోటీన్ ఉంటాయి కదా వాళ్ళు ప్రోటీన్ తీసుకోరు కదా నాన్ వెజిటేరియన్ తినే వాళ్ళకి ఇది చాలా ట్రై చేయండి చాలా చాలా బాగుంటుంది ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను గ్రేవీ కోసం గ్రేవీ కోసం అంటే ఎలాగంటే వీటిని కొంచెం ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చిని టొమాటోస్ని కొంచెం ఫ్రై చేసుకొని కొంచెం కొంచెం ఆయిల్ కూడా ఎక్కువ పట్టుకోవద్దు దీంట్లోకి దీనికి ఎందుకంటే ఇది వీటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి కొంతమంది ఏంటంటే ఓన్లీ టమాటా ప్యూరి జ్యూస్ మాత్రమే వేస్తారు నేనేంటంటే అన్ని కొంచెం కొంచెం ఏంటంటే అన్ని వేసి మిక్సీ పడుతుంది కొంచెం ఫ్రై చేసిన తర్వాత మిక్సీ పెడదాం అనుకుంటున్నాను టమాటాస్ ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి అన్నీ వేసేసి కొంచెం పచ్చి అది ఇది ఉంది కదా ఈ ప్యాన్ అంతా ఇది అది కొంచెం ప్యాన్ పెట్టిన తర్వాత ఆ వాటర్ అంతా ఇంకిన తర్వాత వేస్తే ఆయిల్ వేస్తే బాగుంటుంది లేకపోతే మనకు ఆయిల్ అంతా అంత చుట్టూ అంత అయిపోతూ ఉంటుంది నేను కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను కొంచెం రాలేండి ఎక్కువ ఏం అవసరం లేదు మాయలు ఇది చక్క మొగ్గలు వేసాను ఒక కొంచెం ఒక రెండు బిర్యానీ ఆకులు ఇవి 
కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ఆల్రెడీ చిరకట అవుతున్నాయి ఇవి ఓన్లీ పచ్చిమిర్చి ఆనియన్స్ మనకి ఎక్కువగా ఫ్రై అవసరం లేదు ఇది నేను మళ్ళీ బాయిల్ చేస్తాను కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయ్యేంత వరకు చేసుకుంటే చాలు ఇక్కడే కొంచెం ఇవి తెల్లగడ్డలు ఉంటారు చిన్న ఉల్లిపాయలు అంటే గార్లిక్ కొంచెం గార్లిక్ కొంచెం ఇది జింజరు అల్లము టమాటో వేసేస్తున్నాము ఇది కొంచెం బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి బాగా ఏం అవసరం లేదు ఒక రెండు రెండు మూడు నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకుంటే ఇది కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయ్యింది దాకా ఉంచుకొని దీన్ని ఇంకా మిక్సీ పట్టేసుకోవాలి కదా ఈ ఇంత మాత్రం చాలు ఇంకేంటంటే మనం దీంట్లో చల్లారు పెట్టుకొని పేస్ట్ చేసుకోవాలి ఇంకా చాలు ఇంకా ఆపేసేస్తున్నాను నేను మళ్ళీ ఎలాగో బాయిల్ చేస్తాం కాబట్టి ఇది కొంచెం ఇంకా చాలు ఇంకా ఏం అవసరం లేదు నేను స్విచ్ ఆఫ్ చేసేసుకుంటు గ్యాస్ ఆఫ్ చేసేసుకున్నాను దాని కొంచెం ఏంటంటే నేను మిక్సీ నూరేసుకున్నాం కదా మెత్తగా అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా కొంచెం వాష్ చేసుకొని బాగా వాష్ చేసుకోవాలి వీటిని మనము చూడండి వీటిని ఇలా పిండేసేయాలా పిండేయడం వల్ల వాటిలో నుంచి వాటర్ వచ్చేస్తుంది కదా ఆ పిండేసేస్తేనే మనకి కొంచెము వీటిలోకి గ్రేవీ అనేది బాగా పడుతుంది చూడండి బాగా అసలుకి ఎంత మీకు ఎంత అయితే అంతలాగా గట్టిగా ప్రెస్ చేసేయండి వాటర్ మొత్తం వచ్చేయాల మళ్ళీ కొంచెం అదే ప్యాను నేనేం ఇంకా వాష్ చేయలేదు మనం టమాటోస్ అవన్నీ ఫ్రై చేసుకున్నాం కదా కొంచెం జీరా వేసుకుంటున్నాను జీరా ఫ్రై చేసిన తర్వాత ఈ స్టేజ్లోనే మీరు ఇంకా పౌడర్లన్నీ మీరు వేసేసేయాల పౌడర్ అంటే మసాలా పౌడర్స్ అన్నీ నేను ఇంకేం మసాలాలు ఎక్కువ ఏం యూజ్ చేయడం లేదు నాకు అవసరం లేదు అనుకుంటున్నాను అంటే గరం మసాలా జీలకర్ర పొడి అవన్నీ వేసుకోవాలి నేనేమో కొంచెం ధనియాలు కూడా ధనియాల పౌడర్ ఉంటుంది కదా అది వేస్తున్నాను కొంచెం కారం కొంచెం ధనియాల పౌడరు ఇదే స్టేజ్లో మీకు కావాలనుకుంటే మీరు అది ఏంటంటే ఏంటబ్బా గరం మసాలా అవన్నీ వేసేసుకోవచ్చు వేసేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసేసుకోండి ఫ్రై ఏం అవసరం లేదు ఎక్కువ కాలితే అదంతా అయిపోతుంది నేను ఇక్కడ ఇవి వేసేస్తున్నాను ఆనియన్స్ మనం ఫ్రై చేసుకోలేదు కదా ఆనియన్స్ వేసేస్తా సారీ ఆలు ఆలు వేసేస్తున్నాను మామూలుగా ఇవి మా ఆలు నేను చేస్తారంటే వీటిని సపరేట్గా ఫ్రై చేసి పెట్టుకుంటారు అది ఎక్కువ ప్రాసెస్ అయిపోద్ది కదా అని నేను ఇలా చేసేసుకుంటున్నాను కొంచెం ఆనియన్స్ ఇవి కూడా ఆలు కూడా ఫ్రై అయినట్టు ఉంటుంది కదా ఇదేం ఎక్కువ ఏం ప్రాసెస్ కాదు కొంచెం నిదానంగా టైం పట్టద్ది వీటిని కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత మనము ఆ ప్యూరీ ఉంటుంది కదా ఆ ప్యూరీ వేసేయాల నేను ఎక్కడ మీకు సాల్ట్ వేసినట్టు చూడలేదు కదా ఈ వీడియోలో ఇప్పుడు నేను సాల్ట్ వేస్తాను సాల్ట్ వేస్తే కొంచెం ఈ ప్యూరీ వేసేస్తున్నాను దీన్ని కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుంటాను ఇవి బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత మనకి అంతా బాగా ఫ్రై అయితే ఆయిల్ వస్తుంది కదా 
అప్పుడు దాకా నేను ఫ్రై చేసుకుంటాను ఫ్రై చేసుకొని తర్వాత నేను సోయాని యాడ్ చేసుకుంటాను నేను ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం మిక్సీని అది గడువు ఉంటాం కదా ఆ వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను వాటర్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి సోయా ఉడకాలి విధి ఉడకాలి కదా ఆలు ఉడకాలి కదా అందుకని కొంచెం బాయిల్ రానిచ్చి ఇది కొంచెం బాగా ఉడకనిచ్చి నేను సోయా యాడ్ చేస్తాను మనము ఎందుకు నేను కొంచెం కారం ఈ కలర్లో ఎందుకు ఉందంటే అది వేసాను అనుకోకండి ఎంత ఏంటంటే ఏంటబ్బా పసుపు ఎక్కువ వేసాను అనుకోకండి పసుపు ఏం కాదు ఇది కారం తక్కువైంది నేను ఎందుకంటే పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేస్తున్నాను ఆల్రెడీ ప్లస్ మా అది చెక్క మొగ్గ వేస్తున్నాం కదా అది ఆల్రెడీని స్పైసీ ఇస్తుంది కదా అందుకే కొంచెం కారం తగ్గించాను అందుకే ఇలా ఉంది ఇంక కొంచెం బాయిల్ రానిచ్చి నేను సోయా యాడ్ చేసేస్తాను బాయిల్ అవుతుంది కదా ఇంకొకసారి ఇక్కడ ఏంటంటే కొంచెం మీరు ఉప్పు చూసుకోండి ఉప్పు అన్నీ సరిపోయినాయా లేదా అని చూసుకొని నాకైతే పర్ఫెక్ట్గా అన్నీ సరిపోయినాయి కొంచెం స్పైసీ ఎక్కువైనట్టు అనిపిస్తుంది నాకు అయితే మనం పర్లేదులే మసాలా కూరలు అన్నిటికన్నిటికీ స్పైసీగా ఉండాలి కదా ఇంకా ఇవి మామూలుగా అయితే ఈ ఆలుని పెద్దగా కట్ చేసుకుంటారు ఆలుని పెద్దగా కట్ చే వాళ్ళు నార్త్ వాళ్ళందరూ చాలా పెద్ద పెద్దగా చేసుకుంటారు వాటిని ఫ్రై చేసుకుంటారు ఫ్రై చేసుకుంటారు లేకపోతే బాయిల్ అయినా చేసుకుంటారు నేను మాత్రం ఇలా చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇవి ఇవి వేసేస్తున్నాను వీటికి మసాలాలు బాగా పట్టాలంటే సోయాకి వాటిని గట్టిగా ప్రెస్ చేయాలి అప్పుడే మసాలాలు బాగా పడతాయి ఇవి నేను ఏం చేస్తానంటే సిమ్లో కానీ మీడియంలో కానీ పెట్టేసి బాయిల్ చేసేసుకుంటాను ఒక్కసారి ట్రై చేయండి ఈ కర్రీని ఎంత బాగుంటుందంటే ఇవి చపాతీలకి రోటీల్లోకి ఏ వీటికైనా మామూలుగా మన జొన్న రొట్టెల్లోకి చాలా బాగుంటుంది ఈ కర్రీను అన్నంలో కూడా బాగుంటుంది మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి కర్రీను ఎలా వచ్చిందో నాకు చెప్పండి సూపర్ సూపర్గా ఉంటుంది నేను ఒకసారి ఆల్రెడీ మొన్న చేశాను అదే ప్రాసెస్లో చేశాను ఇది ఎంత బాగుంటుంది అంటే చాలా బాగుంటుంది ఇది నేను ఇంక అంటే ఇదంతా ఇనికిపోయి వాటర్ ఏమి వండకుండా ఇనికిపోవాలి బాగా ఎంత మీరు ఎంత బాగా అంటే సన్నటి మంట మీద ఇది ఉడికించుకుంటేనే బాగుంటుంది సన్నటి మంట అంటే పొయ్యిలు ఉంటే పొయ్యిల మీద మనకు పొయ్యిలు లేవు కాబట్టి ఇలాగా కొంచెం మీడియం మీద పెట్టేసి ఉడికించుకోవాలి అప్పుడే మనకి ఇది దీంట్లోకి గ్రేవీ పోవాలి కదా దీంట్లోకి మసాలా పోవడానికి చాలా టైం పట్టద్ది సోయాలోకి దీన్ని కొంత ఇంక పోయేసింది కదా మీ దగ్గర కొంచెం కొత్తిమీర ఉంటే చల్లేసుకోండి ఫైనల్గా అయిపోతుంది ఇంతే మీ కూర ఏంటంటే ఇంకా మీరు నేనేమో కొత్తిమీర చల్లడం లేదు నాకు ఎందుకు కొంచెం ఆ స్మెల్ అంటే సరిగ్గా నచ్చదు అందుకే చల్లటం లేదు ఇది చూడండి ఎంత బాగుందో కదా ఈ కర్రీ టేస్ట్ చూసాను చాలా చాలా బాగుంది ఇంకా మనకి చికెన్ కంటే బాగుంది అనిపిస్తుంది నాకు చూడండి మీరు ఒకసారి చేసుకొని ఎలా ఉందో టేస్ట్ ఎలా వచ్చిందో చెప్పండి నాకు ఇక్కడ కొంచెం కొత్తిమీర జరుకొని వేసేసుకుంటే సరిపోతుంది నేను ఇంకా ఆఫ్ చేసేసాను వాటర్ అంతా ఇంగిపోయేసింది కదా థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్